Mimi nadhani binafsi ba mimi najitambua. Yeye yeah, akubali, asikubali, amina ataolewa kwa hali yoyote. Iwe kishirikina, iwe kiahali lakini mwanangu ataolewa. Mke mkubwa hataki, asitaki. Lazima mke mwingine ongezwe na kila mke anakuja na riziki yake. Kama nzuri riziki yake ilikuwa ishaisha basi asilazimishe hivyo kwa sababu tena Amina amenipa siri nyingi sana za kwenye maisha yake akiwa na dadake. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari mikasa pamoja na matukio bado ni katika sakata la dada wa kazi aliyezaa na bosi wake na kupelekea mke halali kabisa wa ndoa kuikimbia nyumba yake kipindi alipokuwa mjamzito kwa yale ambayo yeye mwenyewe aliyazungumza tumesikia mengi pia yamezungumzwa tulisikia kutoka kwa mama Amina hapa na baada ya kusikia kutoka kwake tumesikia pia kutoka kwa mama yake Zofa mama wa mtoto au mke aliyacha nyumba yake naye pia amezungumza hatukuishia hapo pia tulisikia kutoka kwa baba yake na Amina bint au dada wa kazi aliyepewa ujauzito na kuzalishwa na bosi wake na pia tulisikia kutoka kwa bosi mwenyewe kwa maana ya mume wa Zulfa alipokuja kumpa jina mtoto wake na alimpa jina la Abduli. Ni hapa hapa nyumbani tulipokaa na mama Amina tulikaa na baba Abduli pia na leo tunazungumza na mama Amina kwa mara ya pili. Ni kutokana na kile ambacho baba Abdul au mume wa Zulfa alichozungumza kwamba baada ya kumpa jina mtoto wake alitangaza nia ya kutaka kumuoa dada wa kazi Amina Salum kuwa mke wa pili alizungumza mengi ambayo ameyazungumza kama hujayaona kutakuwa na linki chini ya video hii na leo tunazungumza na mama Amina kufuatia kauli ya baba Amina aliposikia kwamba binti yake anatakiwa kuolewa baba Amina alikataa kata kata kauli hiyo Tunasikia kutoka kwa mama Amina je anazungumziaje swala la baba Amina kukataa kumuozesha binti yake aliyekuwa tayari ameshazalishwa Mama hongera kwa majukumu Asante Hongera kwa kulea mtoto na mjukuu Shukuru Mungu mm. Watu tuko salama tutakumshukuru Mungu Hivi mm. mm. ni mjukuu wa kwanza ulisema huyo Ndiyo. Sawa mara ya mwisho tulipozungumza tulizungumza na wewe na tukakuuliza pia kuhusiana na swala la mume wa tunaweza kumuita mkweo kwa sasa au ni mpaka ndoa ipite ah ni mkweo wangu sababu nikishazana mwanangu ni mkweo wangu mm e, kumuita mkweo wangu yakosea yuko huko sahi sawa mkweo alizungumzia swala la ndoa na wewe pia tulikuuliza ukasema mtoto ana baba yake na ulipotuambia vile kwa sababu yeye alizungumza kwa kuweka nia kutaka kuoa tulimtafuta baba yake kwa mawasiliano uliotupa tunakushukuru pia tulimpata ila baba yake amepinga swala la Amina kuolewa kama mama unazungumziaje kauli ya baba kwamba hatukubali kabisa kumuozesha binti yake mimi nadhani binafsi ba Amina ajitambue na ita angejitambua asingekataa mtoto kuolewa sababu Amina huyo amelewa upande mmoja ambaye nimemlea mimi peke yangu kwa na ndugu zake ndugu zake ambao niliwaza naye kupitia baba yao wako wanne nimelea changamoto za, za ulezi na zitambua kwa mimi kama mzazi najua uchungu najua maumivu ya kumlea mtoto upande mmoja kwa hiyo yeye akisema kama Amina asiolewe sidhani kama itakuwa ni kipingamizi kikubwa mimi kama mzazi nitapambana kwa hali na mali ili mwanangu aweze kuolewa na ili aweze kumlea mtoto wake kisai yani aliyo na baba na mama so kama alivyoelewa Amina na mtoto wake aliyoelewa so kweli unatupa swali unaposema hajitambui maana yako halisi ni nini hajitambui kwa sababu mtoto ana baba na mama Leo hii Amina amelewa upande mmoja wa mama. Yeye ana uchungu kweli kuhusu malezi ya mtoto. Anajua umuhimu wa mtoto ni nini. Sababu Amina amekosa malezi, kapata upande mmoja upande mmoja amekosa. Je, mvunja mwenyewe yuko sahihi? Na ite angekuwa anajua malezi ya mtoto ni yakoje? 
Sizani kama angepinga hiyo. Kwa hiyo maliza yale wa mwanangu amini nataka hata mjukuu wangu aliye malezi hayo kweli. Sizani kama yuko sahihi kwa kipande hiko. Sasa unaposema wewe amekosea sawa. Umesha fanya pengine namna yoyote ya kuzungumza naye kumweleweshe hiki ambacho unakizungumza? Sijaweza kufanya mimi na yeye binafsi atuelewane. Na sijaweza kufanya kitu chochote sababu watoto nimewalea mimi. Amina pamoja na ndugu zake. Kwa hiyo huyu ni mjukuu tu ambaye hawezi kunizuia mimi nikashindwa kufanya maamuzi yangu. Mimi kama mzazi mama yake na Amina nimepambana kuelea wanangu kama mwanamke basi hata mjukuu wangu pia nitapambana ili apate haki zake za msingi za baba na mama. Kwa hiyo ni kipingamizi kikubwa cha kusema kwamba Amina asiolewe ili mtoto mjukuu wangu apate huduma za baba yake sio kweli. Kikubwa ambacho anazungumzia kuhusu kupinga ndoa ya Amina ni kile ambacho anakiita ujirani mwema. Maisha mazuri ambayo nimekuwa mkiishi na familia ya kina Zuri. Upendo uliokuwepo, amani iliyokuwepo. Anahofia ipo isipotee na isivunjike na pengine kusije kutokea madhara makubwa baadaye. Ina maana yeye ujirani mwema ana kicha muhimu sana kuliko haki za mtoto. Naita ngekuwa anjitambua angejua kuna haki za msingi za mtoto, ile ni mwema ni upo tu siku zote. Kama utakufa jirani basi mtoto apate haki zake kwa sababu Amina amekosa haki nyingi za baba yake na sihitaji zitokee kwa mjukuu wangu. Jirani ni upo na maisha mengine yataendelea. Lakini sio mtoto kosa haki zake za msingi kwa baba yake. Na ukizungumza hivyo mara ya mwisho pia tumezungumzia na mama yake Zufa amesema ana uwezo wa kupinga ndoa idhini ya ndoa kupita inatoka kwa mke mkubwa ndo anaruhusu mume wake kuongeza mke hilo pia unalizungumziaje hicho kitu sio kweli hasa kwa sisi waislamu hata ukifia kwenye vitabu vya dini kweli bi mkubwa ana haki ya kupitisha na pia ndoa imeahirishwa kwa Mwenyezi Mungu waislamu anataka awe na wake wanne Mke mkubwa atake, asitaki. Lazima mke mwingine ongezwe na kila mke anakuja na riziki yake. Kama azuri riziki yake ilikuwa ishaisha, basi asilazimishe hivyo kwa sababu hata dini na ruhusu. Muislamu kuwa na wake wanne. Hata ukifuatia kwenye veti vya ndoa vya Uislamu. Kuna ndoa nyingi na ndoa moja. Kwa mume anachagua. Kwa kama ndoa yeye nzuri imemshinda Mkoo wangu ana haki ya kufuata ndoa nyingi. Na pia mtoto pia ana haki zake. Hata wengine wapo kwenye ndoa lakini watu wanahudumiwa ili wapate haki zao za baba zao. Mm. Sawa. So, na Amina yeye mwenyewe anazungumziaje swala hili la kuolewa kama mke wa pili katika nyumba ambayo alikuwa kama dada wa kazi? Amina hawezi kukataa kwa sababu Amina amelelewa kwenye madili ya Kiislamu na anajua maadili yote ya Kiislamu kwamba kuna ndoa nne. Mm. Waislamu hata ukikiwa chiti cha ndoa kikiangalia mm. zile ndoa nne zipo tofauti na zetu wa Kristo. Wa Kristo ni ndoa moja tu kingu za maisha lakini Waislamu kuna ndoa nne. Kwa mimi naweza kukataa ambaye mtu amelelewa kwenye maadili hayo na anajua maadili yote ya Uislamu sababu nimemlea kwenye mazingira magumu na anajua maisha yake yakoje. Kwa hiyo hawezi kupoteza maisha yake au hawezi maisha aloishie hata mtoto wake pia akaishi maisha yake sasa ni kama anaweza kukubali kitu kama hicho ila mama hauoni kama Amina alikosea kwa alichokifanya mpaka kinakuja kuzaa haya ambayo yanaendelea Amina ameshakosea kwa hiyo siwezi kukata mkono Amina ili niangalie maisha mengine sio kweli kama mzazi mm. na changamoto nzo mle Amina nazifahamu mm. kwa hiyo lazima nipambane ili mjukuu wangu naye apate haki zake za msingi kwa baba yake kama nilivyopambana na kimini cha awali hapo Amina alikuwa anaumwa na zulula tu anaumwa huko anagulia kwa watu nilipambana sana ili kumtetea mwanangu wai wake kwa hata sasa hivi pia nitapambana kumtetea mjukuu wangu apate haki zake za msingi kuna ule msemo unaosema dunia duara unachomtendea mwenzako ipo siku pia kinaweza kikakutokea pengine hiki ambacho Amina anakifanya kuolewa mke wa pili katika mazingira ya nyumba ambayo alikuwa ni dada wa kazi 
ikaja kutokea siku ya siku ambavyo imetokea kwa zuhu hayuko kwenye nyumba yake na Amina anatakiwa kuingia ukiwa kama mama utajisikiaje hiyo ni misemo tu Amina anajitambua Amina amelewa kwenye mazingira magumu lazima apambane kwenye ndoa yake mm. Amina kuelewa kwenye maisha haba mazuri mm. Amina amelewa kwenye mazingira magumu mm. kwa sizani hata kama yeye mwenyewe atataka mtoto wake na alewe kwenye mazingira yale ambayo amelewa yeye mm. lazima atapambana kwenye ndoa yake ili aweze mwanae kupata elimu elimu nzuri ili aweze kumsaidia hapo baadaye hivi kwa unavyochukulia unavyoangalia jambo hili lilivyokaa kati ya Amina, Zu na mume wake nani mwenye makosa makubwa zaidi mwenye makosa makubwa zaidi ni Zu kwa sababu uwezi mtu kama uko kwenye ndoa yako afikira kitu kama majukumu mfanyakazi kazi hmm. mfanya kazi ana majukumu, ana majukumu yake na kama mke una majukumu yako. Mm. Uwezi kila kitu umweke tu ni mfanyakazi. Uko biza ina gani? Sababu hata kungu lazima akuandae mazingira kama yale kwamba mume wako anatakiwa vitu hivi muandalie na vitu hivi ni vya mfanyakazi. Uwezi chakula mpiki. Chakula cha mume wapike mfanyakazi. Tena chakula mume atandike mfanyakazi. Je, unajengea mazingira gani? Kwa Amina hana kosa, bali ni zuu mwenyewe amemtengenezea mazingira mwenyewe na sio zuu tu hata kama kuna mabosi wengine wenye tabia kama ya zuu wanatakuwa badilika wajue ni wakati gani mume wangu yupo na nitakuwa nimpikia chakula nimpe haki zake za msingi sababu unavyoacha kila kitu mfanyakazi nategemea nini tena amina amenipa siri nyingi sana za kwenye maisha yao akiwa na dadake yani vitu ambavyo wanashindwa hata kuongea ameshindwa hata kuongea kwenye vyombo vya habari amenambia kama mzazi wake hii ni vijue na ndio maana zuko kwa kifupi mume kamgawa mwenye kwa Amina. Sababu kwanza hakuwa alright na mume wake. Hakuwa makini kabisa na mume wake, alikuwa yuko busy na biashara yake kuliko mume. Kwa hiki ambacho kinaendelea, umesema kwamba wewe binti yako utamuozesha tu. Binafsi kwa ninavyofahamu ndoa za Kiislamu anayeozesha mtoto ni mwanaume na ni baba hilo limekaaje na utalifanikisha vipi hali ya kuwa baba yake yupo na amekata ndoa Kwanza ni kusaisha kwenye ndoa za Kiislamu sio kwamba anaozesha ni baba tu. Mm. Hata shei mwenyewe. Mm. Unaweza kuzisha ndoa. Mm. Kikubwa mwenyewe anaoelewa alizike. Mm. Yaani mwenyewe muolewa akilizika basi ndoa imepita. Nimo utakuta wengine wanaolewa hata kama akiwa mkoa mwingine mzazi wake yupo hayupo ndoa inapita. Kwa Amina ataolewa kwa sababu kama mzazi wake mwenyewe upande wa pili baba yake amekataa mwanaye asolewe. Zani kama yuko sahi. Amina ataolewa na atamlea mwanaye akimlea baba yake na mamake. Mjukuu wangu atalelewa kwa baba na mama. Sio kama nilivyomlea Amina upande mmoja. Na ndoa ya hivi kweli kabisa mzazi mmoja amekataa alafu ndoa ikapita kwa vile ambavyo mama tu mwenyewe kaipitisha unaiona kuwa ndoa ya baraka ndoa ya baraka ni ndoa ya baraka ni wenyewe wawili wakiliziana mm. hata kwenye vitabu vya dini vya Kiislamu wanasema wenyewe wakikubaliana unaweza mara tatu nimekubali mm. kuona fulani nimekubali umesema ndoa inapita katika mazingira yoyote anayozesha sio lazima baba ni wao wenyewe tu wakiridhiana sawa Amina yeye unadai kwamba amesha ridhia au hawezi kukataa umesema hawezi kukataa na kama yeye ataolewa kwa sababu tulipozungumza na mkwe wako au kwa lugha nyingine mume wa zuu tumwite baba Abduli tulipozungumza na baba Abduli yeye ametuambia kwamba hajaachana na zuu kwa hiyo mbele lolote linaweza kutokea hatujui kama watarudiana katika hali hii ambayo ipo kwa sasa ninyi mkiwa hampatani kama familia kama majirani unafikiri nini ambacho kinaweza kutokea ninasema mkoo wangu hata kama asipomwacha zoo mm. sababu dini inaruhusu kisheria kabisa itakuwa baba Abduli aongee na zoo amwambie kama anahitaji kuongeza mke wa pili mm. lakini pia kama zoo atakataa kuongezewa mke wa pili baba Abduli ana chance ya kuongeza mke wa pili kidini 
ya Kiislamu. Kwa hiyo zuri sio kipingamizi kikubwa cha kusema Amina asiolewe. Kikubwa ni Amina na mzazi mwenzie ambaye baba Abdul. Wakikubaliana wenyewe mimi kama mzazi nimelizia kabisa wafunge ndoa lakini si zuri. Zuri ana kipingamizi chochote kwa sisi waislamu. Yaani zuri hataki asitake maamuzi yote anayo ni baba mtoto ambaye mko wangu. Akisema nimelizia kumua Amina. Haina kipingamizi. Ila kipindi cha nyuma kabisa cha mara ya kwanza tunazungumza na na Zu alisema kuwa ulikuwa ni kama dada kama rafiki kwake ulikuwa ni mtu ambaye wa karibu anapokuja hapa hivi kijijini mnazungumza mnaelewana lakini kwa hiki ambacho kimetokea kwenye akili yake akili yako na moyo wake hawezi kujua unawaza nini ila kwenye moyo wako kwa ukaribu mliokuwa nao kwa urafiki mliokuwa nao na hatua hii iliyofikia hivi sasa ukiachilia mbali kile ambacho unapigania mjukuu wako apate malezi haujafikiria pengine kutaka kuyajenga na zu siwezi kufikiria chuo sababu ishatokea mm. na Amina ni mwanangu siwezi kumtupa mm. kwa hiyo itakuwa utazani pamoja na mwanangu kama Amina huo mm. ni ujilani tu mm. jilani muda wote si zu si majilani ambao wanizunguka jambo vinavyotokea katika msumbuko wa binadamu yote. Mm. Huo ni mfarakano upo. Mm. Kama singetokea Amina ingetugombanisha na Zuba singetokea mfarakano aina yote. Mimi mm. kama mzazi wake Amina lazima nipambane na mwanangu ili tuweze kupata haki za mjukuu wangu apate haki zake za msingi. Zu na mume wake wamejaliwa kujenga nyumba kipindi wakiwa ndani ya ndoa. Kama Amina ataolewa kwa sababu hatujui kama itafanikiwa japokuwa wewe umesema imepita na utaipitisha kama Amina ataolewa atakwenda kukaa katika nyumba ile aliyokuwa anaishi Zofa na mume wake Hawa ni maswali ni ya mwenyewe baba Abdul sababu baba Abdul ndo mwenye mwenye, mwenye maamuzi na mwenye kuamua kwamba Amina nimpeleke wapi au niishi naye ni humu ndani sababu Amina sio mgeni ile nyumba ambaye nyumba amezoea mazingira mule ndani na anajua vizuri tu kwao maamuzi yao ni mwenye babu eza akae pale na mkewe au waenda kutafuta sehemu nyingine mimi kama mzazi nimelizia ili ndio kana zahama hii ya kulea mtoto na mjukuu ambazo sina uwezo nao changamoto zinazopitia kipindi cha hapo au alikolea watoto wangu ni nyingi mno ambazo hazina maelezo Ko yani siwezi kusema mwanangu asikae. Yeye mwenyewe babili akisema wakae pale na mkewe au na mzazi mwenzie wakae wale mtoto wao. Ni tu mjukuu wangu apate haki za msingi. Maisha mengine yaendelee. Haki za msingi unazozizungumzia ni zipi? Kuna malazi, kuna mavazi, kuna elimu. Vote ambavyo nafikiri hata leo hii mwanangu Amina angesoma kipindi amefanya mtano wa form 4 alipata maksi nzuri lakini alishindwa kusoma kutokana na uchumi wa maisha ulikuwa uko chini sana. Mm. Naiti Amina nikushikamba niko na babake. Unafikiri Amina angefikia kufanya kazi za ndani? Mm. Lakini sasa mimi na babake tuna maelewano. Amina amelewa upande mmoja. Mm. Na ndio maana mpaka amefikia Amina aloi kufanya kazi za ndani na kutokea maelezo tunaoelezea. Na babake umejaribu kuzungumza naye kutaka kuliweka sawa swala hili ambalo linaendelea ambalo yeye amelipinga. Mimi na babake hatuna maelewano mazuri kabisa toka kwa awali. Mm. Na ndio maana utakuta mimi natetea mwanangu aolewe ili aweze kuendelea na maisha yake ya baadaye lakini babake anakataa. Mm. Sababu kama yeye, yemi hana umuhimu na ule mtoto au ana maumivu na ule mtoto, hawajui umuhimu wa ule mtoto. Mm. Unafikiria babake ana maamuzi gani? Babake amekaa tu. Yaani ana changamoto zozote. Anazo naye kwamba baba ujilani utakufa, ujilani utakufa lakini pia angalie na haki za mjukuu. Azozikosa Amina hapo awali. Je, huyu mjukuu atazipata? Natakuwa yeye mwenyewe kwanza atulize kichwa chake. Mama Amina haupatani na jirani zako. Ila baba Amina, mzazi mwenzio aliyekuwa mume wako, anapatana na familia ya kina Zuu. Na anakuambia hata wakati mwingine ana uwezo kupita pale nyumbani 
akapata glasi ya maji na maisha yakaendelea. Hauoni kama kwa upande wako kuna tatizo mahali ambalo unatakiwa kulitatua. Mimi naona ba mina ni mnaki. Uwezi ukakosa kuelewa na familia yako kuelewa na familia nyingine. Hivi kweli ushindwe kuelewa na familia yako mzazi mwenzio ambaye ni mimi mtoto wako mjukuu wako uelewe na familia uelewe na familia nyingine kweli kweli yule mtu atakuwa anajitambua na yuko sahihi zani kama anajielewa mimi hmm. napata swali nini kilikuwa chanzo cha ninyi kuachana na ilikuwa mmeoana kwa ndoa kweli au ilikuwa mnaishi tu mpaka mkajaliwa kupata watoto wanne mimi na yeye tumeoana kwa ndoa na tumezaa watoto wanne ndani ya ndoa ndoka na changamoto zake na matatizo yetu kwa leo kwa sasa hivi sina budi kuelezea kwa tuangalie haya ya mtoto na mjukuu mm. ambapo kwanza masuala ya mjukuu yeye akubali asikubali amina ataolewa kwa hali yoyote mm. iwe kishirikina iwe kiahali lakini mwanangu ataolewa hapo mm. kwenye kishirikina hapo unamaanisha <laughs> na maanisha kwamba hapo awali Amina alimtokea matatizo mengi ambayo ameshindikana ki hospitali ki yani ki psychology nyingi tumeingia mpaka kwenye ushirikina mwanangu kurudi nyumbani tu kwa ghafla kwa hata hii ndoa yake ishakuwa na mitiani mingi mingi kwa hiyo baba yake anza pia sababu yuko upande wa pili sisi jua napambana vipi na upande wa pili ambao anashirikana naye kama baba yake na upande wa kinazo kwa mimi kama mimi niko peke yangu kwa lazima nipambane mwanangu kiali yoyote ili mwanangu apate ndoa na mjukuu wangu apate haki zake za msingi. Kwa ni kuna viashiria vingine vya masuala ya ushirikina tangu Amina amejifungua vinaendelea? Kwa sasa hivi haviendelei lakini mtu akinato ananyoka lazima akigushwa na jani ushtuka sababu hapo awali ishatokea. Lazima hayo naona kama mbele anza katokea sababu kama mzazi wa Amina anakata ile swala na amepambana na upinzani wa Amina unategemea nini hapo baadaye kama si changamoto zinazotokea mbele mkwe wako aliwahi kuzungumzia pengine au ameshakwambia chochote kutokana na hiki ambacho baba Amina amekifanya kukataa kumuozesha binti yake mkwe wangu hajawahi kuniambia chochote ila yeye mwenyewe yupo kwenye msimamo ule ule Nikushukuru sana mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha sina la ziada tutaendelea kukujuza kila ambacho kitajiri kuhusiana na hiki ambacho kimekuwa kikitokea na ambacho kinaendelea nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi mm.